அனைவருக்கும் வணக்கம் அய்யனடா ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி தமிழ்துறை பெயர் சி ரா முத்துச்செல்வி தலைப்பு தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் வாழ்வியல் நெறிகள் மொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்தன முன்னோர்கள் மனிதன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று சில வாழ்வியல் நெறிகளை வகுத்து அதன்படி வாழ்ந்து காட்டியும் சென்றுள்ளார்கள் அத்தகைய வாழ்வியல் நெறிகளுள் எனக்கு பிடித்த என்னுள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு சில நிகழ்வுகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பத்தாயிரம் கவிதைகளை முத்தாக அள்ளி வைத்த கம்பனுக்கு ஈடு இன்னும் வித்தாகவில்லை என்றே நீ பாடு என்ற கவியரசர் கண்ணதாசனின் கூற்றுக்கு இணங்க சாகா வரம் பெற்ற அற்புத கவிதைகளை படைத்து நம்மோடு இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கம்பனின் கவித்துவமான பாடல்களுள் ஒன்று இப்பொழுது உங்கள் முன் கம்பராமாயணம் யுத்த காண்டம் இரண்டாவது தொகுதியில் விடை கொடுத்த படலத்தில் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பதாவது பாடலில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு பாடல் கம்பராமாயண கதை எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே தெரியும் கம்பராமாயண யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா முடிசூட்டு விழா முடிசூட்டு விழா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா விடை கொடுத்த படலம் ராமன் வீடனன் சுக்ரிவன் குகன் அங்கதன் என அனைவரையும் ஆற தழுவி அவளுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான பொன் பொருள் எல்லாம் கொடுத்து வழி அனுப்பி வைக்கிறான் வைப்பார் ஆனால் அதே நேரத்தில் அனுமனை மட்டும் நீ வந்து என்னை தழுவிக்கொள் உன்னுள் நான் புக விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ராமகாதையில் வரும் எவரும் ராமனை விட உயர்ந்தவர்கள் அல்ல தசரதன் ஒருவனை தவிர தசரதன் தந்தை என்கின்ற காரணத்தால் ராமனை தழுவிக் கொள்கிறான் அவனை தவிர மற்ற லக்மன் பரதன் உட்பட யாராக இருந்தாலும் ராமன் தான் அவர்களை தழுவி கொண்டானே ஒழிய ராமனை அவர்கள் தழுவி கொண்டதாக எந்த இடத்திலும் பதிவுகள் கிடையாது யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு மிகப்பெரிய பேரு அனுமனுக்கு கிடைத்துள்ளது இதுல என்ன அறம் இருக்கு வாழ்வியல் அறம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா அதாவது நல்ல விதமான எண்ணங்களும் நல்ல விதமான சிந்தனைகளும் நமக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் எதையும் நாம தேடி போக வேண்டாம் எல்லாம் தானாகவே நம்மளை தேடி வரும் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருமே என்ன செய்கிறோம் பணம் பேர் புகழ் பதவி அப்படின்னு சொல்லி எதை எதையோ தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது எல்லாமே தானாக வந்தால் தான் சிறப்பை ஒழிய நாம் அதை தேடி போடணும்னா அது அழகு இல்லை அழகு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு அழகு எது அழகு அழகு என்பது ஆழ்ந்த பொருளில் இல்லை ஆழ்ந்த உள்ளத்தில் இருக்கிறது அழகு என்பது அனுபவமே அல்லாது அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அன்று அது காணப்படும் பொருளில் இல்லை காண்பவர் தம் கருத்தில் இருக்கிறது நிறைந்த உள்ளம் படைத்தவன் மகான் ஆகிறான் எப்படி எப்படின்னா உள்ளத்தில் நிறைவு உடையவன் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலத்திலும் நல்லதையே காண்கிறான் அடுத்ததாக பெண் இந்த அகில உலகத்தையே ஆட்டி படைக்கக்கூடிய மிக பெரும் மாபெரும் சக்தியாக விளங்கக்கூடியவள் பெண் பெண் தன்மையை உணர்பவர்களால் மட்டுமே ஞானத்தை சாத்தியமாக்க முடியும் என்பது அறிஞர்கள் ஆன்மீக அறிஞர்களின் கருத்து ஒரு பெண் என்பவள் தாயாக தாரமாக தங்கையாக அக்காவாக தோழியாக இன்னும் எல்லாமாக பணிபுரியக்கூடிய இடங்களாகட்டும் வீடாகட்டும் நாடாகட்டும் சமூகமாகட்டும் அனைத்தும் பெண்ணை மையமாக கொண்டே இயங்குகிறது அத்தகைய பெண் நற்குண நற்செய்கைகள் உடையவளாக அமைந்துவிட்டால் வாழ்வில் எல்லாமே நலமாக அமையும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் விதமாக நாளடியாரில் ஒரு பாடல் இல்லால் அகத்திருக்க இல்லாதது ஒன்றில்லை இல்லாலும் இல்லாலே யாமாயின் இல்லால் வழி கிடந்த மாற்ற முறைக்குமே அவ்வில் புலி கிடந்த தூராய் விடும் இல்லால் அகத்திற்க இல்லாதது ஒன்றில்லை அதாவது நல்ல குணம் நல்ல செய்கள் உடைய நல்ல பெண்மணி ஒரு இல்லத்தரசியாக அமைந்து விட்டால் அந்த இல்லத்தில் இல்லை என்று சொல்வதற்கு வேறு எதுவுமே இல்லை இல்லாலும் இல்லாலே யாமாயின் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவியோ துணைவியோ இல்லை என்றால் அந்த விடும் வழி கிடந்த மாற்ற முறைக்குமே அவ்வில் புலி கிடந்த தூராய் விடும் அதாவது கடும் ஒரு இல்லத் மனைவி இல்லைனாலும் பிரச்சனை தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய மனைவி கடும் சொற்களை பேசக்கூடியவளாக இருந்தால் அப்படின்னா அது எப்படிப்பட்ட வீடாக இருக்கும் அப்படின்னா புலி தங்கி உள்ள புதர் எப்படி இருக்குமோ புலி தங்கி உள்ள புதரில் போய் யாராவது தங்க முடியுமா யாராவது பாதுகாப்பாக இருக்க முடியுமா அது போல் அந்த கு அந்த வீடு புலி தங்கி இருக்கக்கூடிய குகை போன்று காட்சி அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அற்புதமான நாளடியாரில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதே கருத்து தான் திருவள்ளுவர் இல்லதன் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதன் இல்லவள் மானா கடை அதாவது நல்ல குணம் உள்ள ஒரு மனைவி வீட்டில் அமைஞ்சிட்டேன்னா அந்த குடும்பத்தில் வேறு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது எல்லாம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் கடும் சொற்களை பேசக்கூடிய மோசமான ஒரு மனைவி அமைந்து விட்டால் என்றால் அந்த வீட்டில் எல்லாமே இருந்தும் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி வெறுமையாக தோணும் நல்ல குணவதியான மனைவி ஆனால் அவங்க வீட்டில் பணம் காசு வேறு எதுவுமே இல்லை எதுனாலும் கணவர் சொல்கிறதுக்கு சரிங்க தான் இருக்கட்டும் கல்யாணம் சேலை அடிக்கல இருக்கட்டும் எல்லாம் சரி சரின்னு சொல்லக்கூடிய அப்படிப்பட்ட பெண் அமைந்து விட்டாள் என்றால் அவன்ட பணம் காசு அந்த மாதிரி எதையுமே அவனுக்கு எது வீட்டில் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ச வாழ்க்கை சந்தோஷமாக ஓடும் ஆனால் அதை தவிர்த்து கார் இருக்குது பணம் பேர் புகழ் எல்லாமே இருக்குது வீட்டுக்கு போனால் மனைவி எப்போ பார்த்தாலும் சிடிச்சிடு கடுக்கடுன்னு எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னா இத்தனை பொருட்கள் இருந்தும்
ஒரு பெண் என்பவள் இல்லத்தரசி எப்படிப்பட்டவளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அற்புதமாக நாளடியாரும் திருக்குறளையும் பதிவாகியுள்ளது வாழ்வியல் நெறியாக கடைசியா நான் சொல்லக்கூடிய கடைசியா இல்ல நிறைவாக நான் சொல்வது என்னவென்றால் அதைத்தான் வள்ளுவர் மனைவிக்கு நல்ல பண்புகள் நிறைந்து இருப்பின் வாழ்க்கையில் அவனுக்கு எது இல்லை அதுபோல் மனைவிக்கு நல்ல பண்புகள் இல்லை எனில் எல்லாம் இருந்தும் அவனிடம் எதுதான் உண்டு என்று கேள்வி எழுப்பும் விதமாக விதமாக வள்ளுவர் குரலை பதிவு செய்துள்ளார் இறுதியாக வாழ்வியல் நெறியாக நான் சிறு வயதிலிருந்து கேட்டு நான் ரசித்த மிக அற்புதமான ஒரு திரைப்பட பாடல் மட்டும் சொல்லி நிறைவுபடுத்த முடிச்சுக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இருப்பதை கொண்டு சிறப்புடன் வாழும் இலக்கணம் படித்தவன் தொழிலாளி வானத்து நிலவாய் சிலர் இருப்பார் அந்த வரிசையில் முதல்வன் தொழிலாளி இருக்கிறதை வச்சு சந்தோஷமாக வாழணும் அதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய வாழ்வியல் அறம் ஆகையால் நாம் அனைவரும் பணம் காசு பேரு புகழ் அது இதுன்னு எதையோ தேடி அலையாமல் இருப்பதை கொண்டு சிறப்போட நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன வாழ்வியல் நெருப்படி வாழ்ந்து அனை அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்